Pwede rin mag-college, pwede rin hindi. Depende sa sitwasyon. By the way, ito ang gusto kong itopic na isang bagay na nang gugulo sa aking isipan. Di ako makatulog sa gabi at tanghali na rin nagigising. Ako'y nagbabata, may kapintasan, kaya nagtitiis. It haunts me. Kaya sa gitna ng gabi, nagsimula akong isipin na ano bang mangyayari sa akin sa future? Naapektuhan ang oras ko? Di ako makapag-commit ng pangako ko sa usapan dahil tanghali na ako nagigising? Di rin ako makabolunteer. At ito ay problema at alam ko na ang sagot. Siyempre gumawa ko ng pananaliksik, nagtanong sa mga art expert and without further ado, let's begin. Para maintindihan niyo yung research ko, gumawa ako ng playlist ng mga YouTube videos tungkol sa art at animation or creative industry. Kung magpapatuloy ka ba ng college or improve mo na lang ang skills mo sa art para malaman yung ibig kong sabihin, I link that in description below. Mayroong iba't ibang experiences ang mga tao. Ilang sila ay naging artist. Sa simula, may mga pro, still learning pa rin. May mga iba na take lang nila ang art sa sahabi. Yung iba nakaranas ng struggle bilang artist. Yung iba, nag di nag-aral sa college. Yung iba, nag-aral. Yung iba, successful. At ang mga movies na na-influensya ako bilang kabataan. In short, mahirap ang buhay at di ka matatapos matuto. You never stop learning, kumbaga. First, kailangan ba mag-aral ng art sa college? Actually, yes. Pwede rin hindi, depende sa sitwasyon. Actually, yes ang sagot. Ano ba ang pinag-aaralan mo sa college? Yes, mga kaalaman. Dito matututo ka ng sangay ng arts na magagamit mo ang kaalaman na iyon pag nagtrabaho ka. Ang patunay ay ang college degree na isang requirement sa mga kumpanya na nagahanap ng empleyado sa ibang bansa. Bali, kung gusto mo itake ang arts animation as a career, tapusin mo ang college. O, oh, kung gusto mo maging doktor, engineer, teacher, Magtapos ka ng college, pero pag artist, pwede rin mag-college, pwede rin hindi. Depende sa sitwasyon. Sagutin natin na pwede rin hindi. Una, ang dahilan ang college ay mayroong tuition. Malaki ang magagastos ng magulang mo. Pangalawa, ang kalidad ng pagtuturo. Kung lahat ba ay tinuturo tungkol sa arts. Kung ayaw mo gumastos at maghirap ng 4 years, Pwede rin hindi ka mag-college. Sa research ko, para makahanap ka ng trabaho, ay ang paggawa mo ng iyong portfolio. Ang portfolio ay naglalaman ng mga accomplishment, skills, gallery, commissions, experience, qualifications, trainings, at iba pa. Para maintindihan mo kung anong ilalagay mo sa portfolio, ang accomplishment, ano nga ba ang mga nagawa mo, may nagawa kang animation, traditional, 3D, 2D animation, basta ang mga nagawa mo para mag-stand out ang fault for ya mo. Mga skills tulad ng editing, drawing, writing, etc. na nagpapatunay sa accomplishment mo, then art commission, art gallery, art experience, and so on. I recommend na mag-self-study, improve, gumawa, at ilagay mo sa portfolio. Ang portfolio ay may iba't ibang format, pwede rin hard copy, PDF, or website. In short, parang resume mo na ito sa paghahanap mo ng trabaho. Second option, kung sakaling hindi ka nagtapos ng college, gawin mong business ang art. Mag-street artist, gumawa ng art at ibenta, gumawa ng commission sa internet tulad ng fiber, or gumawa ng art as NFT na trending ngayon. Depends on you. Sagutin naman natin ang depende sa sitwasyon. Kung ikaw ay nasa mahirap na pamilya, wala kang pambayad sa tuition, sa art, sa college, kailangan mong magtrabaho para makatulong sa magulang mo. At least, meron kang matinding dahilan. Of course, nasa 21st century na tayo, lahat ng kaalaman na pupulot sa internet, 
pero hindi lahat. So, nasagot na natin itong tatlong ito. In summary, ang skills ay mas importante neither magtapos ka ng college o hindi. Ang hinahanap ng employer ay magaling na artist. Mas malaki ang opportunity na magkatrabaho. Pag di ka magaling, maraming kompetisyon. Then mag-improve at keep learning at stay humble. Kaya pagkaibigan ka sa mga taong interesado sa art at magtulungan, maaring makahanap ka ng mga kaibigan sa personal or online, sa Facebook group or Discord. Lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa at hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng tulong. Sources, teacher, para maturuan ka. Pwede din panonood ng YouTube videos, art courses, sa internet, at etc. At it always depends on you. Kung gusto mo yumaman mag-business ka ng art or business lang, hobby lang ang art. Kung gusto mo makontento lang, magtrabaho ka as empleyado, as animator. Depende din kung ano ang posisyon mo o ano ang makunan mo ng interest. Traditional, 2D animation, 3D animation, digital artist. Actually, hindi ka mawawalan ng matututunan. Kahit writing lang, art na rin yun. Always depende sa skills mo at decision mo. Ang artist di lang magaling ka sa pag-drawing at pag-edit. Papag-aralan mo rin ang reality ng mga bagay-bagay. Anotomy ng katawan ng tao at emosyon at pag-arte. Oo, kailangan marunong ka din umarte. Papakita mo sa audience mo ang animation mo na makikita nila ang emosyon, body expression, para ma-feel nila na totoong tao ang nakikita nila na isang bagay na ang animation ay art na katang isip pero binibigyan mo lang ng buhay. Kasi sa reality nakukuha ang inspirasyon. Actually kahit ano pwede mong gawin bilang artist, nakakagawa ka ng mga taong may powers like superheroes, anime, fantasy, yun ang magagaling na artist. Ang magaling na artist ay nagtitake ng criticism at nag improve Ang magaling na artist ay palakaibigan at magaling makipagtulungan. Maraming magagaling na artist tulad ni Van Gogh at Francisco Goya. Pero sila ay depressed. Pero ang ganda ng art nila, na naisip ko na hindi ko pwedeng ma-depress. May Diyos ako sa buhay. Ang gagawin ko na lang ay sundin ang kanyang kalooban at ilagak sa kanya ang aking kabilisahan sa hinaharap, magpakumbaba, tanggapin ang katotohanan, at magtiwala sa magagawa ng Diyos. Yeah, kung gusto nyo ng graphics drawing tablet, nakahanap ako ng pinakamura. At ito yun. Bilhin nyo sa link in description affiliate marketing para matulungan nyo ang channel ko. At back to the topic. Ang tanong, magpapatuloy ba ako ng college sa art course? Ang sagot ko, oo, at ipagsasabay ko na rin ang paggawa ng portfolio. Bata pa naman ako eh, marami pa akong matututunan. Huwag akong mabalisa, magtiwala lang sa Diyos. College degree at portfolio, yun ang goal ko para sure win. At depends on you na viewer ko kung magtake ka ng art sa college. Di ka nag-iisa, matapos mo man ang college o hindi, magtiwala ka lang sa Diyos. Sa Diyos naman ang galing lahat ng mga talento eh. At hanggang dito na lang, huwag kalimutang mag-like and subscribe at panoorin mo tong video na to tungkol sa huwag kang mabalisa and see you in the next video.